Halo Sobat TC, apa kalau semuanya? Bersama saya Tegar di Kesma Science Session. Nah, bagi Sobat TC yang mungkin belum tahu apa itu Kesma Science Session, Kesma Science Session merupakan salah satu program dari Kesma sebagai sarana bagi mahasiswa teknik informatika ITS, khususnya mahasiswa baru untuk mendapatkan informasi, motivasi, dan tips melaksanakan perkuliahan di teknik informatika ITS dari sudut pandang sesama mahasiswa. Nah, Sobat TC, di sharing session kali ini, kita mengusung topik How to Survive di tahun pertama perkuliahan di ITS. Dan bersama kita di sini ada dua Sobat TC kita, yaitu Mbak Zahra dan juga Mas Ivan, mahasiswa teknik informatika Angkatan 2019. Halo Mbak Zahra dan Mas Ivan, bagaimana kabarnya hari ini? Halo, uh, dari aku baik sih. Halo, halo. sama sih. Cuman banyak deadline aja, tapi terhitung baik masih. Iya, Alhamdulillah uh, tetap sehat walaupun masih ada deadline yang menyerang. Nah, sebelum kita sharing-sharing nih, Mbak Zahra dan Mas Ivan bisa perkenalan diri dulu nih supaya Sobat TC semuanya bisa kenal dengan Mbak Zahra dan juga Mas Ivan. Nah, mungkin dimulai dari Mbak Zahra terlebih dahulu. Silahkan, Mbak. Oh iya, halo. Kenalkan, aku Zahra Diamelani. Bisa dipanggil Zahra dari TC Angkatan 2019. Oke, lanjut oh, ya, Mas Ivan. Aku, oh ya, nah, nama aku Ivan Muhammad Nizar. NRP ku emang sama NRP. <laughs> NRP 52, angkatan 19 juga. Oke, oke nah, mungkin langsung saja kita sharing-sharing ya Mas Mbak. Nah kan seperti yang kita tahu, kita tahu ini ya Mas Mbak, tahun pertama kuliah tuh merupakan masa transisi dari masa sekolah ke masa kuliah. Nah, ada juga banyak hal yang baru yang bisa dieksplor pada saat menjadi mahasiswa baru selain kegiatan perkuliahan. Seperti e, mengikuti kegiatan UKM, kepanitiaan, organisasi, PKM, dan juga lain sebagainya. Nah, menurut pengalaman Mbak Zahra dan juga Mas Ivan nih, mungkin bisa membagikan pengalaman apa saja sih yang dialami selama tahun pertama kuliah. Mungkin e, ada kegiatan pengalaman mengikuti OPEC atau pengalaman lainnya sih. E, mungkin bisa dimulai dari... Mbak Zaka dulu. Oh iya, kalau tahun pertama aku ikut kepanitiaan. Jadi kepanitiaan mungkin dari Forda kan ada seperti Nilo ITS. Nah, aku ikut kepanitiaan itu terus sama kalau UKM sebenarnya aku nggak ikut karena semester satu kan offline tapi habis itu dilanjut semester dua kan online. Jadi kayak nggak bisa ke kampus gitu kan. Nah, jadi nggak ikut UKM juga. Mungkin kalau PKM di tahun kedua sih kalau aku. Ya, jadi tahun pertama aku kebanyakan kepanitiaan tapi yang dari Forda, Forum Daerah. Oke, itu uh, dari Mbak Zahra Melani. Nah, selanjutnya kalau dari Mas Ivan nih seperti apa nih? Mas? Mungkin silakan. Ya, sorry, sorry. Pertanyaannya tadi gimana ya? Uh, mungkin bisa... Mungkin bisa diceritakan pengalaman apa saja atau kegiatan apa saja yang diikuti selama tahun pertama. Atau mau tahun-tahun lainnya juga boleh sih, Mas. Oh ya, tahun pertama ya. Jadi menurutku ya, kalau menurutku tahun pertama itu adalah masa di mana kalian itu harus mencari teman yang banyak. Jadi kayak, so apa ya, soalnya kan baru tahun pertama itu banyak yang nggak kenal gitu. Dan habis itu juga ada juga banyak tugas yang menyerang praktikum tas prosi yang terkenal di tahun pertama itu. Nah, itu kalau nggak ada bantuan teman itu memang agak susah sih menurut. Buat mikir bareng ataupun nanya kalau misal nggak nemu. Jadi, uh, untuk tahun pertama menurutku ya perbanyak relasi, perbanyak pertemanan. Kemudian untuk kepanitiaan. Kepanitiaan itu, uh, jadi sebenarnya kepanitiaan itu ngikut Temen juga bisa. Jadi misal kamu kalau kenal anak sejurusan ya, yang sejurusan itu anak TC, oh dia ikut robotik, oh dia ikut apa apa lagi, ikut KSN, ya ikut apa JMMI itu sebenarnya juga nggak salah sih. Cuman uh, ikut temen juga nggak apa-apa. Malah kalau ada temennya itu kan lebih asik gitu. Cuman uh, banyak juga beberapa anak itu yang udah ikut terus nggak cocok gitu tapi ya nggak apa sih sebenarnya tahun pertama itu juga masih coba-coba gitu ya ya kalau tahun pertama itu sebenarnya nggak ada yang krusial kalian bisa coba apapun yang kalian suka untuk kepanitiaannya 
kalau aku KM kemarin itu waktu tahun pertama sebenarnya aku mau ikut IBC sih cuman waktu itu as aku daftar itu udah penuh jadi nggak sempet untuk ikutnya uh, jadi aku nggak ikut tuh kayak apa apa untuk tahun pertama ya udah gitu. ya oke okay, mbak Jaga dan juga masih fan mungkin kita lanjut ya nah kan uh... Tentunya dengan mengikuti berbagai kegiatan itu, masalah pembagian waktu juga merupakan salah satu tantangan ketika kita memiliki banyak kegiatan di luar perkuliahan. Nah, namun kan kuliah tetap jadi prioritas ya. Nah, kalau dari aku sendiri sih, kadang merasakan ketika ada kegiatan perkuliahan, tapi ada kegiatan di luar kuliahan itu yang juga bertabrakan di waktu yang sama dan harus dikerjakan dan juga bersifat ujian. Nah, ketika masuk kuliah online sih, dulu multitasking ya, Tapi multitasking kan juga rawan nggak fokus dan mungkin kalau di saat sekarang yang sudah kembali menuju offline itu kayak nggak eh, bisa. Nah menurut Mas Mbak sendiri gimana sih supaya kita bisa mengatur waktu di saat offline ketika mengalami hal tersebut? Mungkin bisa mulai dari Mas Ivan dulu. Oh iya, uh, untuk mengatur waktu misal online emang bisa sih. Soalnya aku juga ada ikut. berapa kegiatan yang tabrakan waktu online itu jadi bisa zoom bareng atau meet bareng gitu walaupun emang bener nggak fokus gitu tapi ya kalau emang ada yang bisa setengah didengerin itu nggak harus fokus itu ya nggak apa-apa sih nah, buat kalau offline-nya itu menurutku nah ini yang susah <laughs> kalau offline itu menurutku harus pilih salah satu sih jadi emang kalau prioritasin kuliah ya kuliah nggak apa terus yang itu ditinggalin gitu ya nggak apa sih menurutku harus diprioritasin intinya kalau yang yang udah offline itu soalnya emang gimana caranya kalau ikut dua-duanya soalnya kita juga manusia gitu nggak bisa membelah diri <laughs> itu sih untuk bagian waktu jadi jangan terlalu banyak ikut sesuatu yang kita nggak bisa ngatur waktunya harus di waktu yang berbeda untuk ini ya untuk makan sesuatu ini. Sudah, saya Oke, okay, Mas Ivan. Lalu kalau menurut Mbak Jaka sendiri gimana nih? Oh iya, aku setuju juga sih sama Ivan kalau soal jangan ikut banyak-banyak. Yang penting kita tuh niat menjalaninya dan juga kita harus pintar-pintar membagi waktu. Mungkin kalau offline kita mungkin harus prioritasin kuliah dulu. Jadi utamanya tetap kuliah. Kalaupun ada kegiatan lain yang juga urgent, tapi juga bertabrakan sama jadwal kuliah kita, mungkin bisa di reschedule, karena kan juga bisa minta izin gitu. Karena ada kuliah, pasti akan bisa dimaklumi kalau misalkan si luar kuliah itu. Terus, selain itu bisa kayak memanfaatkan tools gitu sih ya, kayak misalkan Google Calendar atau bikin aplikasi semacam Trello kayak gitu kan, untuk time management, biar kita bisa lebih uh, ngatur waktunya itu bisa... apa ya sesuai jadwal gitu loh kita bisa ngerti kita kosongnya di hari apa jadi kalau mungkin ada acara yang e, acara yang enggak terlalu urgent nah bisa dimasukin ke jadwal yang kita yang kosong dan kalau ya jadi diusahakan jangan sampai bertabrakan sama kuliah itu sih karena kalau multitasking kan jelas menurutku aku nggak menyarankan multitasking karena pasti kita nggak bisa fokus di semuanya nggak bisa kan pasti setengah-setengah doang jadi Menurut aku jangan multitasking, yang penting dikerjakan satu dulu, selesai, dan fokus. Itu sih. Oke, makasih Mbak Jaga dan juga Mas Ivan atas jawabannya. Nah, mungkin lanjut ke yang terakhir, yaitu kan tahun pertama juga merupakan masa pengenalan awal jurusan, di mana kita pelajari dasar-dasar dari eh, keilmuan tersebut sebelum lanjut ke tingkat yang lebih tinggi. Nah ini banyak juga nih Sobat TC yang merasa kesulitan di beberapa matkul jurusan. Mungkin contohnya kayak dashboard tadi ya, yang di tahun pertama atau semester 1 itu eh, kayak masih eh, agak susah bagi yang belum pernah eh, programming sama sekali. Nah itu juga kalau aku dulu sih juga merasa kesulitan ya Mas Mbak. Ketika ada praktikum dashboard itu kayak merasa tinggal sama teman-teman lain yang sudah jago, yang sudah pernah mempelajari pemrograman se belum masuk kuliah gitu. Nah, karena itu, Mbak, kira-kira Mas Mbak punya tips enggak? Atau tips and trick agar bisa survive di tahun pertama kuliah? Mungkin dari Mbak Jaka dulu. Oh ya, mungkin kalau tahun pertama ya, untuk uh, secara akademik itu ya berarti ya? Iya, Mbak. Oh, uh, 
uh, kalau menurut aku mungkin lebih ke dari kita harus bisa belajar dari mana aja jadi siapa aja bisa dijadiin jadiin bahan belajar misalkan teman yang jago bisa kita bisa tanya ke mereka kalau misalkan kita nggak ada yang nggak ngerti gitu kan terus tapi jangan terlalu bergantung ke teman juga kita juga harus tetap bisa belajar sendiri cari materi sendiri kan di internet juga banyak misalkan ada tutorial di YouTube atau uh, di artikel gitu kan juga mestinya banyak kan mungkin kelemahannya sih di karena mereka kan pasti pakai bahasa Inggris nah jadi mungkin tahun pertama kalau bisa uh, dilancarin bahasa Inggrisnya biar kita bisa cari lebih banyak referensi dari luar gitu itu sih karena lebih karena jelasnya lebih lengkap dari luar kan untuk referensi referensinya itu sih jadi mungkin tanya temen sama uh, harus mau cari referensi sendiri jangan terlalu bergantung gitu ya oke okay. uh, mungkin bisa lanjut dengan Mas Ivan nih Gimana sih tips dan triknya agar bisa survive di tahun pertama kuliah? Silahkan Mas Ivan. Oh ya, yeah. uh, menurutku balik lagi ke teman sih. Cuman kata Zahra tadi, jangan terlalu bergantung ke teman, tapi juga teman itu bisa juga dibuat kita juga belajar gitu. Aku dulu punya teman yang memang dia itu anak pasien komputer dari SMA. Nah, dia itu tahu gitu algoritma-algoritma yang emang... udah terkenal di level gaming kayak ada algoritma sorting itu ada beberapa itu dia pas itu suka pakai quick sort gitu ada juga dia pernah lihat soal waktu praktikum itu dia tahu oh ini soal mirip soal ini oh dia ini soal ini mirip soal ini gitu dia tahu banyak itu makanya aku sering tanya dia dulu waktu semester satu itu tapi benar juga jangan terlalu mengandalkan jadi kalau kita nggak bisa tuh jangan langsung tanya gitu kita eksplor dulu gitu Ini tuh soal gimana sih, terus sering-sering lihat juga referensi dari luar kayak apa ya Toki dulu ya ada telek toko itu banyak itu sangat bantu itu. Terus ada juga hackerang, dan juga ada gig for gigs buat algoritma-algoritma yang emang udah bagus ada sliding window, ada sorting ya itulah. Nah kebetulan juga aku dulu Jadi pernah jadi asisten dosen di mana asdes waktu ngajar dasar program itu juga bikin soal praktikum ya. Itu juga ada yang kayak road test gitu. Mas, kok soalnya susah ya? Enggak kayak kampus lain gitu. Kampus lain soalnya enggak sesusah ini, tapi kok kalau di tes langsung kayak gini gitu. Jadi itu tuh sebenarnya ya. Sebenarnya itu dulu cutting tuh emang mengekspek yang tinggi gitu kepada dia tingkatnya itu. soalnya mereka tuh berharap kalau adik tingkatnya itu langsung langsung jago gitu jadi sering dikasih soal-soal yang emang agak sulit gitu soalnya kan kat, kami ini ya ya kata ini menganggap kalian itu udah jago karena udah bisa masuk ITS gitu jadi ya ya yes. berjuang aja untuk memenuhi ekspektasi kata kalian terus juga emang harus harus banyak banyak belajar sih jadi Untuk persiapan praktikum itu kalian harus apa ya persiapan gitu kayak lihat-lihat soal lihat-lihat soal CP eh gak, gak harus CP sih yang programming cuman yang agak advance dikit itu nggak sampai CP ya itu sih jadi waktu oh ini juga waktu revisian itu usahain untuk untuk kerjain sendiri jangan tanya temen kalau bisa ya soalnya itu membantu banget buat mengintrospeksi kesalahan masing-masing. Ya, udah itu sih. Oke, mantap sekali nih tips dari Mbak Zahra dan juga Mas Ivan. Nah, semoga nanti sobat-sobat TC yang juga mengalami kesulitan yang sama bisa mencoba eh, menerapkannya. Oke, terima kasih pada Mbak Zahra dan juga Mas Ivan yang sudah berkenan hadir pada Kesmas Science Session kali ini. Saya tegar mohon undur diri. Sampai jumpa lagi sobat TC. Tetap semangat menjalani kuliah ya. Sampai bertemu di Kesmas Science Session berikutnya. Bye.